Everton Calisto. E ele é coordenador, na verdade, da Juventude do Estado do Piauí. Vem trazendo um projeto muito interessante pra gente de corridas e também de futebol. Olha que maravilha, corrida e futebol, tudo a ver com saúde dentro do esporte. E que vem movimentando o esporte piauiense neste final de semana. O Piauí Games, que é corrida de aventura, e o final da Copa Flex, Fios Mestiço. E a gente vai explicar cada um deles um pouquinho para quem está assistindo o programa, né? Perfeito, Vanusa. Seja bem-vindo. Obrigado, bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes do Bom Dia News. Bom, o Piauí Games ele é um evento como se fosse um No Limite do Piauí. São várias atividades esportivas é, reunidas em um só, que é o Piauí Games, né? Lá a gente tem... É, é, são várias, várias atividades, são como funciona. São 300 atletas? Mais é de 300 mais atletas, de 300 é isso. atletas participando. O evento vai acontecer que dia? Dia 16 e 17. E aí, como eu estava te falando, são várias atividades, como funcional, crossfit, corrida. Nossa, isso é tudo. Muita coisa. Isso, isso tudo num, num ambiente ecológico, né? Que isso fomenta o nosso turismo ecológico do nosso estado, que é um compromisso do governador. A gente inserir a nossa juventude nesses espaços públicos disponíveis que a gente tem. Colocar essa galera para se movimentar. Né? Quando vocês falam de corrida e esporte, casado desse jeito dá muito certo, né? Isso, sem dúvida, é justamente isso. A gente quer inserir esses jovens nesses espaços para eles descobrirem uma, uma atividade para eles ocuparem o tempo, né? Então é através do esporte, é através de corrida, é através de Nossa, futebol. Nossa, que inteligente, né? Porque a gente vê as nossas crianças muitas vezes ociosas. E quando vocês criam esses projetos extremamente inteligentes, de colocar as nossas crianças para participar, e obviamente de uma forma tão interessante, é você tirar a criança, muitas vezes, que está ociosa para fazer prática de esporte e ainda encontrar até uma profissão, porque muitas não vão só para se divertir, acabam encontrando uma profissão, né? Justamente. Aí a gente agradece também ao pessoal da Bis Entretenimento, Sim. que é quem elabora é, esses, esses projetos esportivos que a gente realiza através do Governo do Estado, através da Coordenadoria da Juventude, justamente para isso, para a gente envolver a nossa juventude no esporte, que a gente sabe que o esporte transforma, o esporte salva vidas. Então, dia 16 e 17, no Parque da Cidade, ali na Primavera, a gente vai estar realizando o Piauí Games, que é essa, esses, esses uhum. conglomerados de esportes acontecendo em um só lugar ali, tudo na natureza. E é para movimentar a cidade mesmo, né? Levando todo mundo. E não para só aqui, na capital. Vai também para a zona rural. Isso. Aí o da zona rural já é um outro, uma outra atividade, Sim. que é a Copa Flex Fields, que é, vai ser realizada na zona rural de Pimenteiras, que foi um evento que começou no dia 13 de janeiro e agora, nesse final de semana, tem um encerramento no estádio Nogueirão em Pimenteiras, né? Então também a gente levando, descentralizando de Teresina, né? Como a, a, a orientação... Vai ter esporte aqui e vai ter esporte para quem é da zona rural. Justamente, né? justamente. A orientação do governador também é que a gente não faça ações só em Teresina, a gente descentralize, né? Que afinal a juventude, ela está em todo lugar, né? Em todo lugar Nossa, a, a gente fica feliz. presente. Olha, Rafael, você está de parabéns, <risos> né? A gente fica extremamente feliz. Saiba você que você está muito querido dentro do Estado, a gente precisa dar esse feedback porque quando a gente anda por aí... As pessoas estão sempre falando alguma coisa. Tudo isso por você estar tá dando importância justamente é, à população. E a gente fica feliz, porque quando realmente acontece, a gente está aqui para falar, está aqui para elogiar e está aqui para ajudar. Porque aqui a gente não critica. A palavra crítica, na verdade, ela é altamente saudável, não é uma crítica malvada. Quando a gente vem criticar alguma coisa, é para o bem. E é uma crítica para somar, não é para subtrair. Então tá de parabéns, fazendo tudo isso é maravilhoso, enxergar realmente o Estado como ele é, não só capital, mas municípios também. Só reforçando mais ainda o que você está falando, o evento acontece então nos dias 16 e 17 aqui, na, aqui né? Que vai ser é, trazendo 300 atletas, mais de 300 atletas nas Piauí modalidades. Piauí e Maranhão. Piauí e Maranhão? Isso. isso. Com Por a... isso que a gente fala do turismo Muito esportivo, bom. né? Porque a gente traz gente de outras cidades, também de outros que estados. Que legal, né? Para poderem estar aqui prestigiando Uma os nossos inclusão, eventos. Né? Isso. E é, modalidades individual, dupla ou trio. O desafio isso. tem 5 quilômetros e isso. acontece no Parque da Cidade. No Parque da Cidade. E se você falou em inclusão, lá também nós teremos a categoria PCD, justamente para incluir as pessoas com deficiência. Né? Então, é, a gente é, trabalha em todos os públicos. Né? E a gente faz esse convite especial para toda a população se fazerem presente, em especial a juventude, que é a da nossa pasta. 
para estarem lá nesses dois dias, 16 e 17, aqui em Teresina, no Parque da Cidade. E os pais lá na tá torcida, bem, tá sendo. marcando presença à família. Só lembrando mais uma vez que o final da Copa Flex Fios Mestiço é um evento que acontece, então, no um sábado, como o próprio Everton falou, no povoado é, mestiço, mestiço, na zona rural do município de Pimenteiras. Justamente, justamente. É lá na zona rural, em Pimenteiras também, esse outro evento, um evento bom. esportivo que é a final do campeonato que começou no dia 13 de janeiro e agora nós vamos lá para coroar o campeão dessa belíssima competição que reúne, que mobiliza toda a cidade de Pimenteiras, não só a zona rural, mas a gente resolveu levar para a zona rural, para o povoado Mestiço, justamente para contemplar também não só ali quem está nos, nos centros, né? mas também a gente contemplar quem está... É, na zona rural e, to e toda é uma a população. Uma visão inteligente. Quem está na zona rural amanhã vem para a capital e quem está na capital também vai para a zona rural. Isso. E a gente sabe que isso é muito legal. Tá de parabéns, um trabalho maravilhoso e que envolve saúde. Porque quando você tem prática esportiva, você está levando exercício físico e saúde para quem está precisando, que somos nós. Isso, né? sem dúvida. Você sabe que quando você pratica o esporte, você fica alegre, você fica é. feliz. E a família também. Qual é o pai e a mãe que não quer ver um filho feliz? Isso, sem não dúvida. É e também desperta novos, novos atletas, como você falou no início. né? A gente fazendo essas atividades esportivas, a gente consegue descobrir novos talentos. E aí, quem sabe, é, seguir a carreira e, e ser Muito um atleta bom. profissional. Obrigada por você estar aqui, o coordenador da Juventude do Estado do Piauí, trazendo essas informações para a gente. Muito obrigada. Quem quiser mais informações, pode buscá-las, né? Pode sim, no, no Instagram da Coordenadoria da Juventude, Cojuve Piauí, ou então no Instagram da Bis Entretenimento também, que tem todas as informações.